శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల వెనుక దాగి ఉన్న మరొక కోణం ప్రతినిత్యం శాస్త్రీయ వైఖరితో ఆలోచనలు చేస్తూ పరిశీలిస్తూ పరికల్పనలు చేస్తూ ప్రయోగాలు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు ఎందుకోసం చేస్తున్నారు ఇంతకు ముందు ఎవరు వివరించని సమస్యను లేదా అంశాన్ని కనుగొనడం ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు తృప్తి చెందుతారు అంటే శాస్త్రవేత్తలు తమ సంతృప్తి కోసం తాము శ్రమిస్తున్నారన్న మాట ఒకసారి ఏం జరిగిందో తెలుసా ఒకసారి ఐన్స్టీన్ గారిని ఎంతసేపు ప్రయోగశాలలో కాకుండా కాసేపు మీ మనసుకు హాయిగా అనిపించే ప్రదేశానికి వెళ్ళండి అని డాక్టర్ సలహా ఇచ్చారు అప్పుడు ఐన్స్టీన్ మళ్లీ తన ప్రయోగశాలకే వెళ్లి కూర్చున్నారు అంటే వారికి పరిశోధనలు చేయడంలోనే తృప్తి కలుగుతుందన్నమాట అదే శాస్త్రవేత్తల యొక్క వ్యక్తిగత దృక్పథం అదే శాస్త్రీయ నిరంతర విద్యార్థుల నూతన ఆవిష్కరణలు చేయడానికి జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకు తపన పడుతుంటారు అంధకారంలో మగ్గుతున్న సమాజానికి వెలుగును ప్రసారించడానికి ప్రజలు జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరచాలనే తపన వారిలో ఉండడమే జన్యు శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని లక్షణాలు ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి ఎలా సంక్రమిస్తాయో అవగాహన కలిగిస్తారు జీవశాస్త్రవేత్తలు వ్యాధుల కారణాలను వెలికి తీస్తారు అగ్ని పర్వతాలు భూకంపాలు ఎందుకు వస్తున్నాయో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల్ని ఎలా తీయాలో వ్యవసాయ రంగంలో ఆధునికతను ఎలా జోడించాలో కనుగొన్నారు శాస్త్రవేత్తలు సమాజానికి అతి చేరువుగా ఉంటూ సమాజ శ్రేయస్సుకై నిరంతరం పరితపిస్తూ ఉన్నారు ఇదే సామాజిక దృక్పథం విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క సామాజిక దృక్పథం శాస్త్రీయ పద్ధతి సోపానాలు మన చుట్టూ పరిసరాలలో ప్రకృతిలో సహజంగా జరిగే అంశాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తూ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అని ప్రశ్నించుకోవడం వాటి వెనక ఉన్నటువంటి కారణాలను అన్వేషించడం శాస్త్ర శోధనలో తొలి అడుగు అవుతుంది కనుక ప్రతి విషయాన్ని నిశితంగా పరిశీలించడం తదనుగుణంగా ప్రశ్నించుకోవడం అనేది శాస్త్రీయ వైఖరిలో శాస్త్రీయ సోపానాల్లో మొట్టమొదటి సోపానం మన పరిశీలనలు కనుగుణంగా ప్రశ్నించుకున్న తరువాత ఆ ప్రశ్నకు అవకాశం ఉన్న సమాధానం లేదా పరికల్పనను రాసుకోవాలి అనగా పరీక్షించడానికి వీలున్న సాధ్యమయ్యే సమాధానాన్ని వ్రాసుకోవాలి ఈ పరికల్పన అనేది ఒక ఊహాజనితమైనటువంటి భావన మనం ప్రశ్నించుకున్న ప్రశ్నకు ఊహ ద్వారానే ఇలా అయి ఉండొచ్చు దీనికి కారణం ఈ విధంగా జరిగి ఉండొచ్చు అని ఒక ఊహాజనితమైనటువంటి భావనను రాసుకోవడమే పరికల్పన ఈ పరికల్పన శాస్త్ర శోధనలో ముందడుగు వేయడానికి ఉపయోగపడే ఒక ఊహాజనితమైనటువంటి చక్కటి భావన మనం పరికల్పించుకున్న సమాధానం నిజమో కాదో తెలుసుకోవాలంటే ఒక ప్రయోగం ద్వారా దాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి మరి ప్రయోగం నిర్వహించే సమయంలో చరరాశులను చూసుకోవాలి చరరాశులంటే ఆ ప్రయోగ ఫలితాన్ని నిర్ధారించే అంశాలన్నమాట ఆ చరరాశులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రయోగాన్ని నిర్వహించాలి ఈ ప్రయోగ నిర్వహణకు ముందు ప్రయోగ నిర్వహణకు కావలసిన పరికరాలను రాసుకోవాలి అలాగే ప్రయోగానికి ప్రయోగ నిర్వహణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను రాసుకోవాలి అలాగే ప్రయోగ నిర్వహణ విధానాన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి ప్రయోగ నిర్వహణ విధానం తరువాత ఏ అంశాలను పరిశీలించాలి అన్న విషయాలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుంటే మన పరికల్పనకు సరైన సమాధానం అనేది మన పరికల్పనను నిర్ధారించుకునే అవకాశం మనకు లభిస్తుంది ఈ ప్రయోగ నిర్వహణ సమయంలో ఆ ప్రయోగంలో వచ్చిన మార్పులను పరిశీలించి ఆ పరిశీలనల ద్వారా ఒక నిర్ధారణకు రావాలి ప్రయోగ నిర్వహణ సమయంలో ఆ ప్రయోగ నిర్వహణలో వచ్చినటువంటి మార్పులను గమనించి పరిశీలించి వాటిని నోట్ చేసుకుని ఆ పరిశీలనల ఆధారంగా ఒక సాధారణీకరణకు లేదా మన పరికల్పన నిజమో అవునో కాదో నిర్ధారించుకోవడం లాంటివి చేయాలి దీన్ని మన ప్రయోగ ఫలితాన్ని నిర్ధారించడం అనగా మన పరికల్పన సత్యం కావచ్చు అసత్యం కావచ్చు కానీ 
ప్రయోగం నిర్వహించడం ద్వారా వచ్చిన పరిశీలనలను విశ్లేషించి మనం ఒక నిర్ధారణకు రావాలి పై సోపానాల ద్వారా ఒక విషయాన్ని నిర్ధారించుకున్న తరువాత ఆ నిర్ధారించుకున్న అంశం మానవ జీవితాలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది సమాజ శ్రేయస్సుకు ఏ విధంగా వినియోగింపబడగలదో పరిశోధన చేయడమే తదుపరి అడుగు మరి ఈ పరిశోధనల ద్వారా నూతన ఆవిష్కరణలు ఆవిష్కృతమవుతాయి మానవ జాతి అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతుంది తద్వారా నాగరికతమైన నాగరికమైన సమాజాన్ని మనం స్థాపించగలుగుతాం